ഹൈ ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളൊരു തിയറി പേപ്പറാണ് ഈ തിയറി പേപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഇത് പുതിയ പേപ്പറാണ് ഇതിപ്പം സിലബസ് മാറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ പേപ്പറാണിത് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പേപ്പറാണിത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ബി ബി എ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ എന്ന് പറ പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും പല ബി ബി എ കുട്ടികളും അവരുടെ ബി ബി എ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എം ബി എക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായാലും അത് ബി ബി എ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എം ബി എ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം ആ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഐ ടി പ്രൊഫഷണലിൽ നോക്കുന്നത് അയാളുടെ ഐ ടി സ്കിൽസാണ് അതേസമയം ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണലിന് വേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ സിലബസ് ഉണ്ട് ഞാനത് പിന്നീട് അയച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ റിവൈസ് ബി ബി എ റിവൈസ് സിലബസിൽ അതുണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു തരാം എങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പവർ പോയിൻറ്റിൽ ഞാനതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലിസം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കോഴ്സ് തന്നെ നോക്കുക ബി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇത് സാധാരണ ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സായിട്ടല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണലിസം നിങ്ങൾ റിഫ്ലെ റിഫ്ലെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്താണെന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പല പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് പലതും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും നിങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന ആ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ ഒന്നുകൂടി പോളിഷ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുകയും വേണം അതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിസം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണലിസം പറയണക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഒരാണായാലും പെണ്ണായാലും നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പല സമയത്തും പല ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോഴും പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു മകനായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടായിട്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലേറ്റീവായിട്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റായിട്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രദറായിട്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററായിട്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റോളുകൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ കൊണ്ടാണ് ആ റോളുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗന
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണലിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വേ ഓഫ് ബിഹേവിയർ വിച്ച് ഇസ് മോർ നീഡഡ് ഇൻ അവർ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയ നമ്മൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയയിലാണോ ശോഭിക്കുന്നത് ആ ശോഭിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആ ഒരു വേ ഓഫ് ബിഹേവിയർ അതിനെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ ചെയ്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് വെച്ച് നെറ്റിൽ ഒരുപാട് സൈറ്റുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് ഇതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പവർ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് ഇതിൽ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ കോമ്പിറ്റൻസ് അഡിക്വസി ഓർ സ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് സം വൺ ഹു ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സ്കില്ല് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സേ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് അപ്പോൾ ആ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് ആൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ ബിസിനസ് മെൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫീൽഡിലും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഫ് അത് ആ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് ഇതൊരു സ്കിൽസാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹൗ അവർ പ്രൊഫഷണലിസം ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ബ്രോഡ്ലി ടു മീൻ ദ ഗുഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് പൊളൈറ്റ് മാനേഴ്സ് ദറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് എ ട്രെയിൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ എ സെർട്ടൻ ഫീൽഡ് ടു പെർഫോം എ ജോബ് വെൽ ഈ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകം കൂടി അതാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡ് മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ആൻഡ് പൊളൈറ്റ് മാനേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയയിലാണോ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കഴിവാണ് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക നാളെ നിങ്ങളും ഓരോ ജോലിയിൽ ഓരോ മേഖലയിലുള്ള ജോലികളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങളിൽ ഏർ നിങ്ങളേർപ്പെടുന്ന ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ സ്കിൽ ആൻഡ് പൊളൈറ്റ് മാനേഴ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയയിൽ പൊളൈറ്റായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരമൊന്നും അവിടെ കാണിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല ശരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര കണ്ട് വലുതാകുന്നുവോ അയാളുടെ വളർച്ചയിൽ അയാൾ വളരെ സിമ്പിളായി മാറുന്ന പറയാം എത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ സിംപ്ലിസിറ്റി കൂടുക ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അപ്പം പല വ്യക്തികളും പല നമ്മളുടെ ലൈഫിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം അവരൊക്കെ പക്ഷേ അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ തോന്നി എത്ര സിമ്പിളാണ് അവർ അല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും അവർക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടും പൊളൈറ്റായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവരുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് പ്രൊഫഷണലിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു മീനിങ് പറയുന്നത് ഇത് ഈസ് എ സ്കില്ലാണ് അത് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലിന് വേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് ഈ ഒരു സ്കില്ല് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള
എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിനെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ബീയിങ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ ടൈൽസ് മോർ ദെൻ ജസ്റ്റ് ബീയിങ് ഇൻ പ്രോപ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എ സെർട്ടൺ ഫീൽഡ് ഓർ ഹാവിങ് എ ടൈറ്റിൽ ടു എ കമ്പനി യുവർ പൊസിഷൻ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് കയറി ആ ജോലിയിൽ നമുക്കൊരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടോ കാര്യമില്ല അതാണ് ഇവിടെ പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ട് പറയുന്നത് ബീയിങ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ ടൈൽസ് മോർ ദെൻ ദ മോർ ദെൻ ജസ്റ്റ് ബീയിങ് ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് എ ഡിഗ്രി നമ്മൾ എത്ര വലിയ റാങ്ക് ഹോൾഡറായിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയാലും എത്ര വലിയ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നാലും അതുക്കും മേലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രൊഫഷണലിസം ഹാസ് ടു ബി എവിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ വേ യു ഹാൻഡിൽ യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിസമാണ് വയൽ കണ്ടക്ടിങ് ബിസിനസ് മാറ്റേഴ്സ് ഓർ അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ആ പ്രൊഫഷണലിസമാണ് ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് മസ്റ്റ് പ്രൊസസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ നല്ല പ്രൊഫഷണൽസ് കുറേ കാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എം ഡി യുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണെന്നോ ആരാണ് എം ഡി എന്നൊന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ എം ഡിയിലുള്ള പ്രൊഫഷണലിസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എം ഡി വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണ കാണാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെ വളരെ വിരളമാണ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ വലിയ സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഓരോ എംപ്ലോയീസും കരുതുന്നത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആൾ ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നു പോകുന്നത് കാണാം വന്നു എന്നറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ എം ഡിയെ കുറിച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് അവർ മനസ്സിലാക്കി നാളെ എം ഡി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആകാംക്ഷയാണ് ഈ എം ഡിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എത്ര സമയം ഈ എം ഡി ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് എം ഡി ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ആ എം ഡി ചർച്ച ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എം ഡി വന്നു ചിലരൊക്കെ അറിഞ്ഞു ചിലരത് സംസാരിച്ചു ദേ എം ഡി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ എം ഡി എന്താ വന്ന് സംസാരിച്ചെന്നോ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്തെന്നോ ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി എം ഡി നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പലരും എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ലീഷർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് പലരും ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് ഓടി എം ഡീനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലർക്കും അത് സാധിച്ചില്ല കാരണം അവരുടെ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ അതുപോലെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീനിലെ ആ ക്യാൻറ്റീൻ നടത്തുന്ന പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആകെ ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു കാരണം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്രതി അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ആ എം ഡി ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് വരുന്നത് ത്രിൽഡായിപ്പോയി അതേസമയം ടെൻഷനായിരുന്നു കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാവും പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് എം ഡി ആ ക്യാൻറ്റീനിൽ വന്ന് ആൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചായയും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചത് പൈസ തരാൻ പോയിട്ട് ക്യാൻറ്റീൻ പ്രൊപ്പറേറ്റർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എം ഡി അത് സമ്മതിച്ചില്ല കൃത്യമായിട്ട് പൈസ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ കൗണ്ടറിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്യാൻറ്റീനിലെ കൗണ്ടർ അവിടെ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടേബിളിലേക്ക് എം ഡി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പം ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ടല്ലേ ഈ ക്യാൻറ്റീനിലായാലും ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ടേബിളിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ ജീരകം അല്ലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീരകം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ ക്യാ ക്യാൻറ
അജ അതായിരിക്കും ആ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇനി അത് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി നമ്മളുടെ ക്യാൻറ്റീൻ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആകെ ത്രില്ഡ് അടിച്ചു പോയി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഉന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എം ഡി എത്ര താഴെ നമ്മളുടെ ഒപ്പം വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയറിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡായി ആ എളിമ ആ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിസമാണ് അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത് ഓരോ പ്രൊഫഷണലും നമ്മളിലുള്ള പല കഴി കഴിവുകൾ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുത്താൽ മതി അതാ പറയുന്നത് ആ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിക്കും നമ്മളുടെ പൊസിഷനൊക്കെ വളരെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയോ ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ സ്വഭാവഗുണം നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലും പൊതുജനങ്ങളും ഒക്കെ പുച്ഛിക്ക് എന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അത് അവരുടെ പ്രൊഫഷണലിസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ എനിവേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലിച്ച് കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലാണെന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് അത്ര നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫഷൻസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി നീറ്റ് ഇൻ ദ വേ ദി അപ്പിയർ ദി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മീറ്റ് ആൻഡ് വെൻ എവർ പോസിബിൾ എക്സീഡ് ദ ഡ്രസ് കോഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി പല കമ്പനീസിലും ഡ്രസ് കോഡിങ് ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻസും കാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം ദേ ഷുഡ് എസ്പെഷ്യലി പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ വേ ദി ഡ്രസ് വെൻ മീറ്റിംഗ് ദിയർ ക്ലയൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അപ്പിയറൻസിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കണം നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്പിയറൻസിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കോളേജിലായാലും ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവം കൂടിയാണത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് എണീക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കോളേജിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം ഒന്നുമില്ല അല്ലേ പ്ലസ് ടു വരെ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് മടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോയ്സ് ആയാലും ഗേൾസ് ആയാലും നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഇന്ന് എന്ത് ഡ്രസ്സാണ് ഇടേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രസ്സെങ്കിലും മാറ്റി മറിച്ച് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ കിട്ടിയതെടുത്ത് ഇടുക ഇടലല്ല പതിവ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരുമില്ല സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഒരു ഡ്രസ്സിനോട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫീൽ എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് അതേസമയം ഇപ്പം വീട്ടിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഏയ് നിങ്ങൾ ആ ഡ്രസ്സൊന്നും ഇടണ്ട ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടിപ്പിക്കുക അതിപ്പോൾ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പുറത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ നമുക്കത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ഡ്രസ്സാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ടാവില്ലേ പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടേണ്ടി വന്നല്ലോ സോ അതാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസിൽ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ഉചിതമായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുവോ അതിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ഒരു പ്രൊഫഷണലും അതേപോലെ അപ്പിയറൻസിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം നീറ്റായിട്ട് ആൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ ഡ്രസ് കോഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡെമിനോർ ഡെമിനോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമാണ് എന്താ 
എന്താണ് ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെതായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ല പല ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസും ഓർഗനൈസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക അവരവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ പാടില്ല ആൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ്റർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷന് താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതാണ് ഈ ഡെമിനോറിൽ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു മാനേജർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മാനേജർ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവണം അയ്യോ ഞാൻ മാനേജർ ആയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പുച്ഛമല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാവം ആ ഭാവം ആ ഭാവത്തിൽ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും അതിലുപരി നമ്മൾ വളരെ പൊളൈറ്റ് മാനറിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റണം ആ പെരുമാറ്റമാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡിമിനോറിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പം പല സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഡെമിനോർ ഒരു ഗുഡ് ഡെമിനോർ ഒരു പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊസിഷനിൽ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായി സംസാരിക്കാനും നല്ല പൊളൈറ്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് ഡൊമിനോർ ഓക്കെ സോ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ അപ്പിയറൻസ് ദെൻ കംസ് ഡൊമിനോർ
പിന്നെ റിട്ടേണിങ് റിട്ടേൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് റിട്ടേൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടു ദ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ആര് വെളിച്ചം എഴുതാതെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതൊന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ സേ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലൈൻ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് ആ ക്ലൈൻ്റ് നമ്മളെ അടുത്ത് എന്തോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉടനെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് നമ്മളത് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ക്ലൈൻറ്റിന് നമ്മളോടൊരു നല്ലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ തോന്നില്ല അതേസമയം നമ്മളത് നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീടായാലും നമ്മളോടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ റിട്ടേൺ കഴിവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഇതായിട്ട് പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് ടു ദ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ ശീലിക്കണം അത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ല് എന്താണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ല് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ല് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജോലിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾഡ് ആവുക നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ജോലിയിൽ ഇൻവോൾഡ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലം അത് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ല് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജോലിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് നമ്മൾ കഴിവതും കാഴ്ച വയ്ക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറാണ് ഞാനൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുകയും എൻ്റെ കഴിവ് പരമാവധി അവിടെ കാഴ്ച വയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫൈനലി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വെറുതെ കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ തന്നെ ഭംഗിയായി ചെയ്ത് തീർക്കും അല്ല എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ കാരണമാണെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തെറ്റ് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം ഇത് എൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈവൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതും ഇന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാലും ആൾക്കാർ നമ്മളെ ആ രീതിയിലാണ് കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ക്ലയൻ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മോശമായി പെരുമാറി ഓക്കെ സോ ആ ക്ലയൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കയർത്ത് വരികയാണ് അപ്പം അവരോട് ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കയർത്ത് വരണ്ട ഇന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മോശമായി പെരുമാറിയത് ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കല്ല വേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത ആൾ തെറ്റായി പെരുമാറിയതിൽ നമുക്കും ഭാഗമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക അയാൾ അങ്ങനെ പെരുമാറിയതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സോറി ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ സ്കില്ല് വേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ സോ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൽ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൽ വേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ്
ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എന്നെ അത് അത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പെരുമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അതിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് വേണ്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കെയർ കെയർ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ എത്ര റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ജോലികളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ആയാലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക ആ കെയറിങ് അതെങ്ങനെ പിന്നെ ഗ്രൂമിംഗ് അത് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അപ്പിയറൻസിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നെ തന്നെ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കംഫേർട്ടായിട്ട് എന്നുള്ളത് ഫീലിങ് അതാണ് പിന്നെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ വേൾഡിൽ റിലേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ലോങ് റണ്ണിലുള്ള റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സി ആർ എം ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് നല്ല ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവരായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അവരായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലിനെ ഇമ്പോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വാക്സാലത വാക് സാമർഥ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അവരോടൊക്കെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വാക് സാമർഥ്യം കൊണ്ട് അവരിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കമ്പോഷർ കമ്പോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ സംയമനം പാലിച്ച് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനാണ് കമ്പോഷർ കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ എത്രമാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മളിലുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ അപ്പം എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിസം പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ പ്രൊഫഷണലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡീഷണലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മളുടെ ഏത് മേഖലകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലുള്ള പ്രൊഫഷണലിസം പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ നല്ല പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയാലും ഡോക്ടർ ആയാലും ലോയർ ആയാലും ബിസിനസ് മാൻ ആയാലും ആരായാലും ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരിലൊക്കെ നല്ല ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് സോ അവരുടെ ഈ ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി മോർ ബോത്ത് ആ സെയിം മീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കോമ്പിറ്റൻസി അതായത് നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലാണോ നമ്മൾ വ്യാപാര നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്
ആ ഫങ്ഷൻ ഏരിയയിലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ആ നോളേജ് അക്യൂർ ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പെർട്ടൈസിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഫൈനാക്കി മാറ്റാം സൂപ്പർ ഫൈനാക്കി കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ മനസ്സ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക അത് ലേണിങ് അതും ഗുഡ് പ്രൊഫഷൻസിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഇൻറ്റർ പേഴ്സൺ സ്കിൽസ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപഴകൾ ഇടപഴകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊലീഗ്സായിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും സോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സംയമനത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ ആരെയും നമുക്ക് വെറുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല സോ അങ്ങനെ ഒരാളെയും വെറുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യാതൊരു തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടവരുത്താതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻറ്റർ പേഴ്സൺ സ്കിൽസ് ആൾക്കാരായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപഴകാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നുണ്ടാവും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരാത്ത അത്ര അത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരാത്ത ആയിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇടപഴകുന്നത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ തീരെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരാത്തതിന് നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇടപെടുക പക്ഷേ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി അവരായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അതാണ് ഇൻറ്റർ പേഴ്സൺ സ്കിൽ പിന്നെ ഹോണസ്റ്റി ഫൈനലി സത്യസന്ധത നമ്മൾ ജോലിയിൽ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവണം ഈ സത്യസന്ധത കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യസന്ധത എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജോലിയിൽ നമ്മൾ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ കടപിടിച്ചിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമല്ല എന്നുള്ളത് ആണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹോണസ് അത് സത്യസന്ധമല്ല സോ സത്യസന്ധത ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ